einen wunderschönen guten Morgen zu Video 3. Für uns ist es der zweite Stopp der Tour und wir sind, wie ihr es vielleicht erahnen könnt, die Leute, die schon mal hier waren, im Hotel El Andalus und dieses Hotel gehört zum Europapark. Ja. Endlich mal Europapark, ne? Endlich. Du bist auch aufgeregt, ne? Ich habe ja schon so viel von außen gesehen. Jetzt fehlt es von innen. Ja, wir waren gestern nämlich schon in Rolantica, haben einen ruhigen Tag gemacht, sind hier aber schon durch die Hotel, äh, Hotels gehoppt. Also ich meine, Barrierefreiheit ist hier ja mal top. Du kannst hier durchgehen. Wir hätten auch schon Restaurants essen können oder so. Ja, aber jetzt steht es halt an drei Tage Europapark. Das ist unser erster Tag. Wir übernachten hier die beiden Tage im Andalus. Und äh, selbst am Anreisetag dürfen wir schon früh an den Park. Das heißt 8.30 Uhr. Und da werden bis 9 Uhr äh, mindestens, ich glaube, Wodan und Bluefire aufhaben. Und die werden wir auch mitnehmen. Ne, der Woody, der, äh, die Holzachterbahn, Wodan und dann ähm, der Lounge-Coaster Bluefire. Ja, hab Bock. So, ohne Frühstück läuft bestimmt, weil wir wollten uns eigentlich noch einen Kaffee trinken. Äh, ist jetzt aber leider ein bisschen zu knapp geworden. Hier kriegen wir jetzt, glaube ich, nämlich gerade auch noch keinen. Ist aber nicht schlimm. Wir holen uns jetzt erstmal zum Frühstück ein bisschen Adrenalin und äh, dann gehen wir gemütlich mit euch durch den Park, trinken eine Runde Kaffee und ja, haben eine schöne Zeit. Was ja. lasst du? Ja. Das sind noch 15 Minuten. Das sind noch 15 Minuten. Ja, die wollen alle rein. Hier kommen die Leute von rechts und von links. Deine erste Europaparkbahn. Mhm. Und Blue Fire. Wo dann dazu? Ich wusste, ich hatte ich gedacht. Ich hätte ja lieber die entspanntere erstmal genommen. <lacht> äh, ohne ja. Frühstück, ohne Kaffee. Ach, da ist ja. Die ist entspannt. Mhm. Auf Sieht jeden Fall, noch stehen die Leute draußen. Gerade werden Testfahrten gemacht. Man hat uns aber auch schon früher reingelassen. Um 20 nach 8 ah, gingen die Tore vom Hotel auf. Oder vom Eingang vom Hotel. Ja, jetzt stehen wir hier. Gleich geht's auf und. Ähm, nach Blue Fire, denke ich, gehen wir aber direkt nach zu Wodan, nehmen sie noch mit und dann nimmer kann. Ja. Aber du freust dich schon ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Es geht los! Es geht los! Noch früher als gedacht. 8.25 Uhr, die Bahn macht auf. Endlich wieder Europapark, endlich wieder Blue Fire. Geilo. Schön langsam, ja. Direkt erste Reihe, die Freude ist riesengroß. Die Aufregung. Ich 
work, yeah, that's a work. Na dann? Lara, ich wünsche dir viel Spaß. Danke, Mach erstmal die Frise richtig, ja. ja. Sehr gut, ab geht's. Was gut, ja, hat ja. Spaß. Sehr schön, gut. sehr schön, sehr schön. Ah, die Sarah ist noch ganz fit. <lacht> Endlich war. Das war lustig, oder? Das hat Spaß gemacht. Guter Start, ja. So, und jetzt äh, wollen wir uns direkt von Rodan anstellen. Noch haben die zu. Das ist das die Schlange dazu? Ja. Okay, ich glaube. Ähm, ach du Heiland. Nee, die haben das auch. Nee, die, die machen gerade erst auf. Ja, doch sind das alles Hotelgäste, Juhu. Äh, wir könnten uns jetzt hier anstellen, aber. Ich glaube, ich habe jetzt dann doch Bock auf Kaffee und machen ja. wir easy. Wir sind ja drei Tage hier und vor allen Dingen, äh, wenn der Park dann gleich erstmal auf hat, vielleicht geht die Virtual Line ja auch. Und ansonsten, ja, nehmen wir wohl dann später mal mit. Äh, jetzt laufen wir mal Richtung Frankreich und setzen uns an das Wasser gegenüber von Concon Coster und äh, trinken eine Kaffee. Und für dich eine Kaffee ohne. Oder eine, eine Latte Macchiato. Latte Macchiato. Oh, <lacht> Schauen wir mal, wo es uns als nächstes versteckt. Aber jetzt erstmal ganz gemütlich zu Madame Freund rein.
So, wir haben gerade Madame Freudenreichs äh, Geburtstagsparty gecrashed. Ja, hier wird auf jeden Fall mit Gerüchen gearbeitet, sagen wir es mal so. Das stimmt. <lacht> Was äh, halt schon ein bisschen auffällt, der erste Teil riecht dann doch ein bisschen nach Urin, <lacht> warum auch immer. Aber danach... Äh, dann riecht es auch lecker nach Kuchen. Genau, danach äh, riecht es auch lecker nach Kuchen. Was ein wenig verstörend ist, diese Kombi, aber auch gut. <lacht> auf jeden Fall trotzdem äh, ein schnuckeliger Ride, gerade auch für kleinere. Ähm, schön gemacht. Ist auch dann gut so nach dem Frühstück. Das stimmt. Ja, und jetzt haben wir uns umentschieden, weil beim Pankan Coaster doch ein bisschen was los ist. Die stehen mittlerweile bis draußen. Ähm, bei der Schweizer Boppern war eben gar nichts. Deshalb äh, laufen wir jetzt nochmal immer in die Schwitz und nehmen die Boppern mit. Der Schweizer Bob ist unser. Ah. Oh Gott, ey. Oh. Hup. Hup, Schweiz. Oh. Scheiße, ist das fest zugegangen ins Abbauch. Oh, leck mich. Oh, oh ist das. Alter, ist das fest zu. Oh. Scheibenkleister. Ah. Oh, Jott, oh, Jott, oh, Jott. Ah. Oh, ja, 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 ja. Je nach bin ich einfach wesentlich dünner. Oh. Okay, das war aber kurz. Oh, Alter. Hier passt kein Finger mehr zwischen. Guckt euch das an. Da ist passt ja nicht. Oh. Alter. Oi, oi, oi. Luft. Ah, guten Tag, ich bin Überlebender der Schweizer Popbahn. Alter, ist der Bügel zugegangen, als wir hochgezogen wurden. Ist das Ding so spack geworden. Ah, endlich wieder Luft. Du hattest Spaß. Du fandst lustig. Ja. Ich finde find die Bahn auch sehr lustig, muss aber sagen, sie ist wirklich extrem kurz. Also ich glaube, die reine Fahrzeit beträgt ein Minütchen. Vielleicht. Ja, aber äh, auf jeden Fall mal mitnehmen. Ne? 15 Minuten Wartezeit war jetzt gut. Von daher, und jetzt mal schauen, wo es uns als nächstes hin verschlägt. gerade durch die Gassen von Frankreich. Und wir landen gleich. Wo landet man, wenn man durch Frankreich geht? In Italien natürlich. Ganz klar. Und schon bist du in Italien, Sarah. Kleine Hochladen. Ja. Was ist nämlich für Italien, äh, wofür ist Italien besonders bekannt? Nicht etwa für Pizza oder Pasta. Nein. Für das Geisterschloss. Komm, fahr mal eine Runde mit. Eine Runde Geisterschloss, bitte. Ich 
Sarawasch bis zum Blas. Ich bin gegruselt. Du hast es geschafft. Ich bin sehr stolz auf dich. Lass mal kurz hier hingehen, weil da sind so viele Menschen. Und was sagst du, wie fandst du das Geisterschloss in Italien? Das Geisterschloss in Italien, ja doch, äh, war ganz äh, spannend. <lacht> <lacht> Aber es hat schon so ein paar Züge von äh, einer bekannten äh, Fahrt im Disney, oder? Das hast du gut umschrieben, ja. <lacht> ja, aber total cool gemacht trotzdem. Ja. Sie haben es also geht, auch geht selber auch interpretiert. Lang. Also ich finde es total ja. schon ganz gut. Ja, ja, Sie haben es also auch quasi selbst interpretiert. Klar, hier und da vielleicht ein paar Ideen. Haben sich inspirieren lassen von ein paar Sachen, aber es ist eine super schöne Fahrt, super cool. Ja, jetzt stehen wir hier in Italien. Äh, mal gucken, ob wir gleich mit dem Zug fahren. Und dann geht es jetzt, würde ich mal sagen, in die Richtung einer meiner Lieblingsbahnen hier im Europapark. Und welche das ist, könnt ihr ja mal raten. Ihr habt zwei Minuten Zeit. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong. zu einer meiner Lieblingsachterbahnen äh, laufen wir jetzt quasi durch äh, den kleinen Teil des Märchenwaldes hier im Europapark. Und während ihr wahrscheinlich schon wisst, äh, wenn ihr mal im Europapark wart, zu welcher Achterbahn es jetzt geht, denkt sich Sarah <lacht> gerade, WTF, Alter, wo gehst du mit mir hin? Wir laufen schon so lange. Ja, der Park ist etwas größer, aber äh, ich sag dir so viel, wir sind gleich da. Und jetzt erstmal noch so ein paar Märchen. Geht hier schon los. Oh no. 
nur herein und bleib ein wenig bei mir. Da ist keiner. Dürfe. Die Prinzessin willigte ein und der Frosch brachte ihr die goldene Kugel zurück. Am Tage darauf saß die Prinzessin mit dem König und allen Hofleuten an der Tafel. ihre Betten ausschüttelt, dann schneit es auf der Erde. Ah, ah, ich habe Seife im Auge. Ah. Danke, Holly. Tschüss. Später. Ja, wir sind sauber. Ich glaube, jetzt können wir auch da mal vorne gehen. Oh Gott. Siehst du die Schienen da oben? Das ist eine meiner Lieblingsachterbahnen im Europapark. Arthur. Sehr coole Fahrt. Familienachterbahn mit Themenfahrt quasi. Dein erstes Mal. Lass mich überraschen. 25 Minuten Wartezeit für euch in Ordnung. Auf geht's. Los. Gefahren. Die war schon echt schön. Ist schon geil, ne? Ja, schon echt schön. Ja, ich finde halt äh, von der ganzen Story und so, du hast ja echt so quasi einen ganzen Film da drin. <lacht> Richtig cool gemacht. Die Fahrt ist lustig rasant. Also ja. für Familien auf jeden Fall ein super Ding, da hinten bist du. Und ja, also sie gehört auf jeden Fall zu einer meiner Lieblingsbahnen hier, weil sie einfach 
anders ist. Ein, einfach Arthur. <lacht> so, und jetzt äh, werden wir mal Richtung Spanien wandern. Gucken, ob wir da noch so ein Flatride mitnehmen und dann geht es erstmal ab in den Zug. Fahren eine Runde durch den Park und steigen dann irgendwo Ecke Russland aus, damit wir unser Zeitfenster 12.20 Uhr äh, mit der Euromir dann rechtzeitig erwischen. and set forth into the world, for he thought that his workshop was too small for Und während wir jetzt auf den Zug warten, suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen. Hier ist Schatten, glaube ich. Ah. So, und Reizüberflutung im Europapark. Schon. Ein bisschen. bisschen. Ja, wir bisschen fahren viel. auf jeden Fall jetzt erstmal eine ganze Runde mit dem Zug und dann, wie gesagt, steigen wir irgendwo. Ich weiß gerade gar nicht, ob Russland selber eine Haltestelle hat, ansonsten da irgendwo eine Ecke aus. Ja, und jetzt äh, schauen wir nämlich auch erstmal. Ähm, wir haben nämlich eine virtuelle Line gebucht und es ist hier mittlerweile nur für ein paar Attraktionen möglich. Früher war es halt auch noch Arthur äh, und andere. Jetzt habt ihr aber Euromir und äh, Bluefire ist unter anderem mit drin, Valetarium. Und ja, werfen wir mal einen Blick drauf. So, dann schauen wir uns mal eben hier an. Hier haben wir äh, die Europapark App. Und da sehen wir auch schon virtuell Line. Hier unten seht ihr die möglichen Attraktionen. Das ist die Euromir, da haben wir wie gesagt schon Zeitfenster gebucht. Ähm, Blue Fire, wo dann sind gerade die Zeitfenster ausverkauft. <lacht> Geraten, Batavia hätte die auch noch, Voletarium und. Poseidon und ansonsten einfach so, damit ihr mal ein Gefühl kriegt, wie voll es heute ist. Ähm, ich scroll direkt ganz runter. Da seht ihr nämlich die Zeit äh, mit der höchsten Wartezeit hier. Der Matterhornblitz 35 Minuten. Äh, ja, Rodan 30 ist von den größeren Achterbahnen die mit, den, mit der längsten Wartezeit. Ansonsten eigentlich die großen Achterbahnen alle 20 bis 25 Minuten. Silverstar nur 15. Ja, ist also super entspannt, Wasserbahn, Atlantica Super Splash, 15 Minuten und ja.
station russe. Next station, Russia. Sarah freut sich auf Euro Bier. Ja, dann mal los. auf dich. Kleiner Blick vor euch auf die Achterbahn. Ha, und jetzt dreht sich der Wagen, das ist doch nicht wahr. <lacht> Guckt euch an von hier oben. Guckt sie euch an. Ist es geil. Guckt da hinten. Hallo. Es rappelt im Karton. <lacht> Wenn wir hier leben, aus Okay. Ey, hoffentlich reißt es die Wand ab, ey. Einmal reicht. Raus aus Euromir, deiner neuen Lieblingsachterbahn. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist. Äh, das ist also ich ich finde halt lustig, wenn du oben bist, hast du einen richtig geilen Blick. Gerade auch über die neue Bahn. Da gehen wir nämlich gleich kurz mit euch hin. Einmal die Baustelle angucken, was wir so sehen. Aber ansonsten, also der erste Drop ist ja auch noch lustig, aber sobald es unten zackig wird und so, gerade wenn du rückwärts... Ich wollte gerade sagen, also das, ist das ganze Stück, was wir rückwärts Ja, wenn du das sind. halt rückwärts fährst, kannst du dich halt irgendwie nicht ein bisschen vorbereiten, wenn so ein bisschen ist, aber es kommt einfach dück, dück, dück. Ansonsten ist es ja lustig, aber ja. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an. Ihr habt ja schon was. Was denn die neue Achterbahn sagt. Ihr seht da den hübschen Kran. Ich glaube, auf anderen Kanälen habt ihr natürlich schon wesentlich mehr dazu gesehen. Aber wenn wir denn schon mal hier sind, müssen wir natürlich auch einmal einen Blick werfen über die Zäune. Da hinten steht sie. Wenn ich mich nicht irre, äh, Voltron wird der Name sein. Wir gehen auch noch mal eben zur anderen Ecke. Hier nehmen wir euch eben noch mal mit hier. Lass mal eben gucken. Ja, ich glaube, hier sieht man noch mal ein bisschen mehr. Es sieht schon cool aus, was uns da erwartet. So, hier noch ein bisschen. So. Uh. Ah ja, so viel hat man jetzt auch nicht gesehen. Aber eine coole Bahn. Ich glaube, die wird lustig, oder Sarah? Die, die, die könnte sieht, lustig werden. Aus, ja. Und vor allen Dingen das Lustige ist, das geht da hinten. Da ganz hinten. War auch noch ein Stück. Ich glaube, sie wird auch sehr lang. Äh, jetzt äh, gehen wir erstmal raus aus Russland. Äh, obwohl nein, wenn wir gerade in Russland sind, weißt du was wir machen? Wir nehmen jetzt noch einen richtig geilen Dark Ride mit. Wenn, wie heißt die? Die russische Schlittenfahrt, wie auch immer. Ähm, die nehmen wir jetzt mit. Die traditionelle russische Fahrt durch den Schnee. <lacht> Ja, sicher. Ja, die müssen wir ja mitnehmen, die kennst du ja noch nicht. Deshalb ist vielleicht auch jetzt nach der rasanten Fahrt ganz gut, so eine kleine Pause zu machen hier in dieser russischen Schlittenfahrt. Wie auch immer sie genau heißt, weiß ich gerade nicht auswendig. Erstmal eine Runde fahren. Das ist auf dich wirken, Sarah. Guck mal, wie schön das ist hier.
Würdest du sagen, das ist der Geheimtipp äh, für den Sommer? Ja, absolut. Geht in diese russische Schlipp kleine Themen. Schneeflöckchen. Schneeflöckchen. Das ist schön angenehm hier. Ja. Hier bleiben wir eine Stunde. Oh. Aber das ist jetzt dein neuer Lieblingsthemenpfad, oder? Ja. Ah. Jetzt schauen wir mal, vielleicht äh, werfen wir noch mal einen Blick nach Griechenland. Gucken, was Poseidon so sagt, Pegasus. Ähm, schauen wir doch mal. Sarah hat mal eben geguckt, Poseidon steht gerade 25 Minuten. Bei dem Wetter wahrscheinlich auch eine hochfrequentierte Bahn, auch wenn sie hier und da vielleicht ein bisschen rudelt. Aber die machen wir jetzt einfach bei dem Wetter. Ab. Oh. Ja, super. Guck dir meine Hose an. Ja, genau hier. Ja. Wir werden nicht Läuft bei mir. Scheibenkleister. Das habe ich nicht kommen sehen. Oh, frisch. Frisch. Ja. Oh, das ist aber ein, ein Blick, der ist äh, schön. Ja, Silberstar, den kriegen wir auch noch. Oh ja, oh, ist das kalt. <lacht> ich halte mich mal fest. So, hey Sarah, was geht ab? Hi. Was geht bei dir ab? Wie fandst du Poseidon? Ähm, also die Wasserfahrt fand ich richtig cool. Ja. Und die äh, Achterbahnfahrt war in Ort. Also war schon wieder sehr warm. Also es hat ein bisschen grob ne? Ja. Und ich sag mal nur so, äh, angenommen jemand würde dich fragen, sag mal Poseidon, wird man da das? Also ich würde sagen, es geht. Ein bisschen. Darf ich dir einmal diese Kamera geben? Ja, natürlich. Bitte. <lacht> Das trieft hier, komm, vorher, nachher. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und bei dem Wetter ist das ja, danke, eine willkommene Abkühlung. Auf jeden Fall. Alter Falter. Ja. War erfolgreich. Läuft. 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 Das ist echt schon geil, ne? du gehst hier so durch und es könnte echt Griechenland sein. Ne? Dasselbe hattest du auch in Spanien, also 
Es gibt ja diesen Begriff, ich weiß nicht, ob der erst durch Freizeitparks und so entstanden ist, es ist immersiv, so nach dem Motto, dass du in die Welten abtauchen kannst und das kannst du im Europapark das richtig ja, gut. So, und jetzt kommen wir zu Josefinas zauberlichen Kaiserreise. Der Tour angelehnt an Sisi und Franz. Ja, schippern wir jetzt mal schön gemütlichen Röntgen mit, wa? Machen wir. Kleines Päuschen für uns. Und wir müssen erstmal einen lieben Gruß ausrichten an Anna und Daniel, denn wir sind äh, an unserem Happy Place. Also es gibt äh, in den Vergnügungsparks immer äh, so eine bestimmte Stelle, die äh, man sich so auserkoren hat. Und das ist definitiv hier im Europapark. <lacht> ähm, beim Spices, das ist quasi gegenüber von Josefinas kaiserlicher Zauberreise, die wir eben gemacht haben. Und wie ihr jetzt da hinten ja schon erahnen könnt und eben gesehen habt, da hinten ist das Rafting, ihr habt hier eine Terrasse mit einer super Ausblick da drauf. Da oben, Latsch! <lacht> da oben äh, ist dann quasi so ein Button, da packt ihr 50 Cent rein und da könnt ihr dreimal drücken und die äh, armen Leute, die da mit ihrem Schlauchboot runterfahren und der nächste. Und da kommt richtig was runter. Ihr könnt hier Stunden sitzen bleiben, hier gibt es was Leckeres zu trinken, was Leckeres zu essen und äh, ja. Boot.
ist auch schon der Eingang von Silverstar. Du, du hast Bock, ja? Richtig Bock. Du bist bereit für den Kick. Ja, wie, auch, wie auch ist das? Das ist irgendwie, keine Ahnung, es sind 30 Meter oder so, ja. Nehmen wir mal mit, ne? Können wir mal machen. 30 nur? <lacht> Nein, leider nicht. 15 Minuten. Äh, nö. Da lang. Ich habe das schwarze Band nicht gesehen. Der ist so hoch. <lacht> Machst dich hübsches Silberstar, ja? Dein erstes Mal Silberstar. Nein. Freust dich, ja? Ja. Da <lacht> hast ah, jetzt noch 10 Minuten Zeit, bis wir oben sind. Ah. Ach was. Du wolltest die fahren, nur. Alles gut. Liebe Grüße an Anna. Anna liebt die Bahn auch. Oh, schön. Ach, das war, das war meine Sonne, ne? Oh, Guck Gott. dabei. <lacht> Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung nach Poseidon, du bist instant trocken. Einfach direkt wieder trocken. War, war was? War was? Ah, Sarah, hast du wieder geweint, ja? Bitte, bitte, war was? Wie war das erste Mal hier, was da? Extrem schnell. Schnell, schnell saß ne? Und ja. hoch höher, als du gedacht hast. Ja, schon ein bisschen höher. Ja. ja, die Bahn macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Ja. Viel Airtime. Zack, ich habe die ja. ja, und über, Weint, also ihr, müsst, ihr müsst wissen, äh, immer wenn es schnell wird, muss Sarah weinen wegen dem Gegenwind. Aber na ja, habe ich manchmal auch. Gerade eben hatte ich auch ein Tränchen, das oh. Ja, aber guck mal, jetzt hast du es. Ja. Die waren die du so hoch auf der Liste. Ich sagen, jetzt habe ich so lange drauf gewartet. Ja. Und jetzt machen wir uns gleich auf zum Hotel. Ähm, aber auf dem Weg haben wir dann noch, also quasi neben dem Hotel Atlantica Super Splash. Das nehmen wir also auch auf jeden Fall noch mit, weil wir sind auch viel zu trocken, würde ich sagen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, bei Atlantica Super Splash kann man richtig nass werden. Mal gucken, wie es heute ausschaut. Ja. Oh, Sarah, das Lied kenne ich. Kennst du das auch? Ich weiß gar nicht, ob man es hört. So, unsere letzte äh, Attraktion für heute. Bevor wir da hinten in unser Hotel gehen, wir sind ja im El Andalus. Atlantica Super Splash. Wir haben es allerdings Aber auch schon. Den letzten Drücker, ne? 10 vor 6. 5 vor. 5 vor 6. Mal gucken, ob man uns noch reinlässt. Aber. Guck mal, da, da ist äh, der Eingang. Es sieht noch ganz gut aus. Fünf Minuten schaffen wir. Komm, los, 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 los. Wir sind drin. Zum Boxer, ja. Hey, wir gehen gleich direkt ins Hotel, kein Thema. 
Deshalb, wir haben uns jetzt entschieden, äh, Atlantica Super Splash macht super Sinn, bevor man ins Hotel geht, weil du bist hinaus, du bist hinaus hast du drin äh, trockene Kleider. Sehr schön. Ah. Guck mal, können wir schnell im Hotel Cockhead trinken, ist doch super. Shit. Danke. Oh nein. <lacht> Aber was genau machen wir hier? <lacht> Nass. So schnell war ich da nicht drauf vorbereitet. Oh Gott. Feuchte Träume oh, in drei. Guck mal, das Gute ist, du siehst ja gar nicht, wo die Schiene ist. <lacht> Ah, oh, ist das schön hier. Und sonst so. Oh Gott. Oh Gott. Und schön. Ja, Freunde. Ah, zum Glück ist die Kamera wasserdicht. Und die Sarah da. Also das ist wieder einer der Momente, wo ich mich freue, dass meine Kamera wasserdicht ist. Boah. Aber es ist richtig cool. Ja, okay, das macht schon echt Spaß. Ja, das stand auf dem Schild. Atlantica, äh, At, nicht Atlantica. Atlantica. Rulantica Supersplash. Nein, Atlantica Supersplash. Ja, Supersplash halt, ne? Poseidon war schon nass, aber das Ding hier hat halt nochmal... Ja. Ordentlich nass gemacht. Wir saßen in der Mitte vorne, aber hinter uns alle, egal ob Mitte, Mitte, ob links, ob rechts. Alle sehen genauso aus. Wir sind nass geworden. Aber das, finde ich, war ein super Abschluss für den heutigen Tag. Wir checken jetzt ins Hotel ein. Nehmen euch mal mit. Schauen uns das Zimmer an. Wir sind ja im El Andalus. Und da gehen wir jetzt hin. Danach gehen wir noch zum Buffet. Das haben wir im Castillo. Und also, wir haben noch ein bisschen was zu zeigen für euch. Okay, wir haben das zentrale Hotel an der Treppe. Ich bin so gespannt. Da ist eine Tür. Hey, wir brauchen noch eine Karte. Tu es. Oh Gott. Oh, wir haben die Suite bekommen. Da wusste wohl jemand, dass der Reitstall kommt. Der Reitstall bekommt die Suite. Mit, Nein. Äh, mit Garten im Europapark, ne? Mit Garten? Das ist der Europapark! Wir können quasi in den Europapark, wir machen hier alles. <lacht> oh Gott, warte erstmal. Ui. Oh Gott. Ja, aber cool, mach mal bitte eben die Tür zu. Mir ist das hier zu intim. Okay, oh okay. Nee. Äh, mach mal Licht irgendwie. Eine nee, Karte rein. Ah, okay, wir sind auf jeden Fall die Ersten am Pool. Ja, was soll man sagen? Also, ein, ein, mein Gott, das ist ja groß, der Fernseher. Der ist cool. Hier haben wir quasi ein richtiges Wohnzimmer. Ole. Un Betos. Un Betos. Ja, mit äh, Kunst, die, glaube ich, in jedem Zimmer hängt. Sehr schön. Und... Sarah, guck schon, das Badezimmer. Haben wir eine Sauna? Nein. Okay, draußen aber. Aber wir haben einen Pool vor der Tür. Und da, guck mal in den Spiegel. Puh! Oh, nee, was? War jetzt überrascht. So, ja, hübsch. Ja, ist doch schön. 
Alles sehr hübsch, wie ich es gewohnt bin im Europapark, aber das ist ja echt geil. Also wirklich, ähm, wenn ihr mal im El Andalus wart, da habt ihr das Frühstücksrestaurant äh, und da ist man auch im Park. Das heißt, wir gucken gerade hier den Leuten zu, die noch durch den Park laufen oder eben nicht mehr. Da oben fährt die Monorail. Sarah hat mich gerade <lacht> eben geerdet. Das ist ja gar nicht der Europapark. Das ist hier quasi der Zwischengang zwischen den Hotels. Da drüben ist das Kolosseo. Oh, schade, es wäre auch so schön gewesen, weil die Tür geht nämlich auch ganz auf. Das heißt, wir hätten euch heute Nacht wirklich zu einem Midnight Run durch den Europapark mitgenommen. Ja, machst du nix? Oh, 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 oh. Oh, ey, guck mal, wie, wie echt das Gesicht ist, wenn man so, ne? Wenn es dunkel ist, dann so. Oh, 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 oh. Ja, okay. Das ist einer für einer dabei. Ja, äh, so lebendig. Äh, nee. So lebendig. So feminin. Nee. Nee, 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 nee. So, Santa Isabella, wir müssen <lacht> da lang. So, und hier, Restaurant Castillo, und gibt es jetzt das Buffet. So, wir sitzen jetzt hier beim Buffet, wir werden uns gleich mal was holen, dann nehmen wir euch noch mit. Ähm, wir sind quasi mit einem Europawagen, weil da hinten, was man da schon so sehen kann, Hey, hello. Das da hinten gehört noch zum Park. Da sind wir also quasi auch eben vorbeigegangen. Wenn man da vorne links geht, fährt, äh, geht man quasi ja, auf den Platz. Ja, es sieht schon sehr cool aus auf jeden Fall. Es hat auch dieses, es gehört zu dem äh, Castillo, zu dem Hotel. Und ja, es passt auf jeden Fall vom Thema. Und wir schauen jetzt mal, was zu essen gibt und nehmen euch da mal mit. Und da, wir gucken uns jetzt mal an, was hier so gibt. Ne? Pass mal auf. Das hier sind die Vorzeichen. Da hast du jede Menge Antipasten, ey. Von dem über den. Weißt du, Diana würde jetzt hier so präsentieren und so. <lacht> mach du Aber das du doch. so, nee, mach du das mach doch. Mach du das doch. Aber ich kann das doch nicht. Komm, Guten Tag. Das. Hi. <lacht> Hi. Also hier haben wir jede Menge Antipasten von Oliven über Tomate Mozzarella. Hier sind auch für die Kinder, guck mal, sogar auf der richtigen Höhe. Hier hast du, oh Gott, dein Todesurteil. Rot. <lacht> Noch habe ich keine Aioli gesehen. Rot und Käse, wahrscheinlich auch irgendwelche Aioli, Speidereien und sowas. Und hier ist eher das kalte Gefühl. Also generell ist ja viel so anti salate und so, also da werde ich auch glücklich, glaube ich. Gehen wir mal weiter. Auf jeden Fall sehr viel. Hä? Wenn wir hier rumgehen, fängt glaube ich äh, der warme Kram an. Was haben wir denn hier? Kalbsfrikassee, Triangolo, Ricotta, Buffala, Gemüsebrühe, Couscous. Mein Gott, das hat ja als Fechiquada, brasilianische schwarze Brühe. Das sieht auch sehr lecker aus, gewöhntes Gemüse, also ich werde echt nicht viel hier einsetzen. Blumenkohl, Aubergine, Falafel, Joghurt, also es ist wirklich sehr vegetarisch alles. Hast du schon Fleisch gesehen, so für dich? Die laufen ja mit den Fleischspießen an den Tischen rum. Lachs, glaube ich, ne? Ja. Oder? Der sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja. Mhm. Hier ist Reis, hier sind Spare Ribs. Da geht es eher dann in die Nachtischecke. Und was hast du noch gesehen? Die laufen mit den äh, Fleischspießen rum und verteilen die, die am Tisch. Die laufen damit rum. Ah. Deswegen das Brasilianische halt. Das ist das Brasilianische, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, stellen wir uns mal was zusammen, zeigen euch dann gleich noch, was wir haben und damit erstmal gegessen. So, wir haben uns jetzt quasi unseren großen Vorspeisenteller geholt. Wir haben halt. Wie gesagt, auch sehr äh, gute Hauptgänge noch gefunden, die wir gleich noch essen werden. Jede Menge Nachtisch. Wir essen jetzt in Ruhe, trinken noch mal gleich ein paar Cocktails, dann geht's ab ins Bett. Und ähm, ja, wir würden sagen, wir sehen uns dann tatsächlich äh, im nächsten Video wieder, weil wir festgestellt haben, wir haben heute 
viel geschafft, aber bei weitem noch nicht alles. Deshalb wird es ein weiteres äh, Video geben von unserem zweiten Tag hier im Europapark. Und dann äh, werden wir euch beim Frühstück begrüßen. Und dann nehmen wir noch so Sachen mit wie, also die Sachen, die wir heute nicht geschafft haben. Piraten von Batavia, Kaka und Poster, Bodan und und und. Also es gibt noch einiges zu entdecken. Wir essen jetzt in Ruhe, machen uns einen gemütlichen Abend. Und so gesehen, morgen sehen wir uns schon wieder. Bis bald.